mtazamaji wa Global TV online. Bado tupo Mlimani City kwenye uzinduzi wa filamu ya Duma ambayo nakwenda kwa jina la Nipe Changu. Na watu kadhaa wameweza kutokea hapa mastaa mbalimbali kutoka kwenye tasnia mbalimbali. Mbali. Lakini mtu mwingine pia ambaye amefika ni Petimani. Si tunajua ya kwako haya. Yo 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 ana muziki. Vipi leo imekwaje kwenye movie tena? Ah, uh, ni kote kote ni tasnia tu zote za sanaa. Si tunapenda kujichanganya mani kama Duma ni mshikaji wangu. Aliponipa ni mwaliko mimi nikaona sina jinsi ya kumkatalia nikao nilikubali tu haraka na bila kumpinga. Kitu gani unakiamini sana kwenye uigizaji wa Duma? Uh, kazi zake na anajituma sana kwenye kazi zake. Na nimeona kama leo hapa kaalika watu wengi sana. Mimi sikutegemeani kama nitakuja hapa ni nitakuta ni kumejani kiasi hichi. Yaani sikuwa na makadili yao kwa mimi nitakuta kumejaa event nimekuwa surprise sana. Yama. Petima ni wewe kama sikosei umeshawahi kushiriki kwenye movie. Naambia experience ya kukaa location lakini pia kwa nini haukuendeleza iko kipaji chako? Naendeleza kipaji kile ni kipo tu. Na ndio maana zikitokea kazi zi, za kufanya kama kuna movie za wema ambazo nimezifanya nyingi sana zijatoka kama nne hivi. Kwa hiyo ikitokea nafasi ya kufanya kazi nafanya kwa sababu na mwenye na ofisi yangu na na kazi zangu ni kwa na kuwabize sana na kazi zangu. Kwa hiyo nisipati nafasi ya kufanya ni kazi ya mtu mwingine. Umeona? Kwa hiyo nafasi ni ikitokea kufanya kazi nafanya. Niko okay yani. Petimani sasa hivi umebaki na wasanii wangapi ambao unasimamia mziki wao? Nani na nani yani? Uh, kuna wasanii wengi tu lakini waliokuepo tayari open ni Country Boy na Mira ambao wao wako ndani ya rooftop entertainment. Mm. Sorry mbazo zinaendelea mitandaoni hasa tuanze na Namira ni kwamba ever since ameingia mikononi mwa madam kwa sababu at first tunajua kwamba alikuwa chini ya Wema Sepetu. Ever since ameingia mikononi mwa Wema Sepetu amekuwa kama amepoteza dira kwenye muziki. Sasa sijaelewa kwamba kuwepo mikononi mwako ni bado yuko mikononi mwa madam kupitia wewe au ni vipi? Uh, mi na madam ni family, ni madam, mi na madam ni ndugu, tunapendana sana unajua. Kwa hiyo Mila si alijampoteza yeye mwenyewe alijipoteza kwa sababu alishare wa sifa. Umeona eh? Kwa hiyo yeye mwenyewe tuko discuss na wema na alipokuja kuomba msamaha mimi nimemchukua nimemsaini tena under rooftop kwa sababu yeye ni mwanzo alikuwa endless fame. Umeona? Kwa hiyo mimi sasa hivi nimemsaini chini ya rooftop. Kwa hiyo atafanya kazi akiwa chini ya rooftop. Umeona? Na hakika Mila ni msani mzuri na kazi zake zilifanya vizuri ila mistake zilitokea tu za kawaida ndo zilimpotezea zili timing yake lakini mimi na uhakika ana ngoma kali nyingi kwa hiyo tukifanya vizuri kurudi swala kawaida tu kwa mira aligombana na wema sepetu baadaye akagundua amekosea wapi akarudi kuomba msamaha ah hiyo vitu ni vya kawaida tu binadamu tu kukosea kwenye maisha ni moja ya parts ya maisha umeona kwa hiyo mira ni mdogo wetu ali alikosea na akajua ni kwamba amekosea na ndio maana sisi tumemwona ni mdogo wetu mtoto akionyea mkono tuweza ni kukata tuna usafisha sisi tunaendelea na maisha mengine mhm mm okay na na kuhusiana country boy tunajua kwamba country boy sasa hivi wana kundi linaitwa moko i mean country boy pamoja na moni wa central zone mm. country boy anafanyaje kazi chini ya management yako lakini at the same time yupo kwenye kundi ambalo liko out of your management ah uh, Moko kwanza iko chini ya rooftop. Umeona Moko iko chini ya rooftop lakini Moni yeye ana kampuni yake ambayo ni majengo sokoni. Lakini ikiwa kama ni Moko ni chini yetu ipo. Umeona akiwa ni Moni yupo nje yetu. Kwa hiyo country boy ana muda mwingi wa kufanya kazi zake. Na country boy ana ngoma nyingi, ana album mbili yani ziko ndani ndio tunaanza ni kutoa album moja sasa hivi. Kwa hiyo ni anangoma nyingi sana. Kwa hiyo sizani kama anajichanganya kufanya kazi na Moni. Mimi nadhani timetable yake tu akiipanga tu vizuri anafanya. Na ndio maana naona ni ikitoka ya Moko inakuja country boy peke yake na Moni anafanya peke yake. Yaani kwa hiyo ni kazi hizi zinakuwa zinaenda na taarifu ndugu zangu kwamba mimi natoka kidogo kujiendeleza na shughuli zangu ile nyingine na kampuni yangu na tuko poa watu. Hatuna tatizo lolote na bilnasi wa nini ndio maana hata bakuvo kwa bilnasi ndio bakuvo kwa country boy. Kwa hiyo sisi ni kitu kimoja. Okay. Hmm una identity nyingi sana. Kwanza mtu akikuona anauona mziki. Mtu akikuona anamuona wema sepetu. Mtu akikuona anaiona familia ya WCB. Hizo zote ni identity zako huko nje kwa mashabiki wako. Mazungumzia kuhusu madam, mazungumzia kuhusu muziki. Hem tuhamie kidogo kwenye hii familia yako nyingine huko. Hem kwanza maisha ndani ya WCB. 
kuna socialize vipi na watu wengine huko uh, WCB mimi ni familia yangu yani kwa hiyo si tunaishi ni kawaida tu kwa sababu yani mimi kawaida naona tunaishi nao poa aona neno wako poa wanaishi wao tunaambia mimi nitahudhuria na ishu yangu nitaambia watahudhuria yani hivyo niko poa tu hatuna songolo yote yani kabisa yeah man Okay. Wewe ni moja kati ya watu ambao aidha ulishirikishwa mara ya kwanza kwamba bwana e, Petit Man sasa hivi tunataka kumsign Bruce Mavoko. Aidha ukatoa ushauri kwa namna moja au nyingine au haukushirikishwa. Ah, hivyo vitu vya kiofisi sana. Mimi havi siwezi nikavizungumzia sana. Umeona? Eh, yani hivyo vitu viko nje ya uwezo wangu yani. Yani siwezi nikavizungumzia yani kwa sababu ni za kazi sana ila ungempata tare salamu wangeweza ngakwambia hivyo kiuzuri ki, ki zaidi yani tofauti na mimi unaogopa kuvunja ushemeji <laughs> kama Mungu aipanga kuvunjika wanavunjika tu mm. basawa thank you for your time asante sana wewe mtazamaji wa global tv online kama ambavyo mweza kuona matukio yote ambayo yameweza kuendelea hapa katika ukumbi wa mlimani city ambapo leo agosti 18 mwaka huu 2018 msanii daudi michael almarufu kwa jina la doma ndo alikuwa na launch movie yake ambayo inakwenda kwa jina la nipe changu Movie imeshirikisha watu wengi sana akiwemo Cuboy msafi lakini pia yuko Shamsa Fodi pale ndani. So, jitahidi uitafute ni pechangu then ushuhudie kitu ambacho umekifanya master hawa. Na kutokea hapa katika ukumbi wa Mlimani City mimi naomba nikushukuru sana lakini pia nashukuru pia Timeless TZ ambao wamesimamia muonekano wangu. Ukitaka kupendeza kama mimi make sure unafika pale Timeless ambayo iko Sinza Bamaga. Ukifika tu Bamaga pale kwenye hongera ba kwa pembeni hapa ndio hapo ambapo inapatikana saluni ya Timeless Tize, lakini pia big shout out kwa Vodia kama ambao ndo ananifanya mimi niweze kupata nguvu kabisa ya kuweza kuzungumza hapa na kuleta matukio yote kutokea Mlimani City. I'm going by the name of history Mohabi nyuma ya kamera yuko anaitwa Ndimbo. Thank you. Moto hausimi. Moto Hauzimi Kitibora cha kufaidi mechikali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fotilia msimu umpia wa soka elfu mbili kumina nane, elfu mbili kumina tisa Live danie DSTV Moto Hauzimi Kama siyo DSTV, potezea Miaka kumi ya mafanikio Tukiwa na Mpesa Kweli, Pesa ni Mpesa Shule ya msangani sekondari Inyo namba za usajili S1133 Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana Kidatusha kwanza mpaka sita Ipo kata ya msangani kibaha kwa mati ya simkuwa nipuani Kilometa sita kutoka barabara kuu Dar es Salaamu Morogoro Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi Wakidatusha tano kwa mwaka wa masomo Elfu mbili na kumina nane Elfu mbili na kumina tisa kwa wale wenye sifa zinazo kubalika Ni katika combination au tasusi Za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK Shule ipo kwa 
kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafu kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana chuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school learn to excel